Y bueno, como ya veníamos haciendo desde hace unos días estas mesas de análisis sobre la reforma al Poder Judicial y para seguir con ello nos acompaña nuestro columnista, amigo, abogado laboralista, José Alfonso Aparicio. ¿Cómo estás? Gustavo, qué gusto saludarte. Qué gusto volver a verte y eh, de manera eh, en Zoom, de manera digital, nos acompaña Natalia Sapiain, maestra en Derechos Humanos. Natalia, ¿cómo estás? Gracias, un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea de esta manera remota. No, el gusto es nuestro. Y bueno, pues comenzamos. Eh, José Alfonso, cuéntanos, ¿hay, ¿hay algo de materia laboral en esta reforma? Se habla de los fideicomisos, eh, se ha expuesto que incluso atenta contra los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué tan cierto es, eh, son estas afirmaciones? Muchas gracias. Bueno, es interesante el, el texto que presentó el presidente de la República como iniciativa para... Eh, pues reformar el Poder Judicial y ahí realmente hay un contenido, podríamos decirlo en proporción a, al, al número de artículos reformados pequeño respecto del estatus laboral. ¿Por qué? Porque eh, eh, pues es solo una porción de todo lo reformado. Eh, pero sí hay un artículo, una serie de artículos transitorios como el séptimo o el décimo que hablan de la extinción de los fideicomisos, algunos de ellos eh, están, están referidos a que se establecerá su extinción en las leyes secundarias. Es decir, todavía no está definido cuáles sí y cuáles no, pero sí es cierto que muchos de esos fideicomisos contienen ciertos derechos laborales. Y también se hace algo que creo que es muy positivo en la propuesta, en el séptimo, que eh, las remuneraciones no sean mayores a las, al salario del presidente, lo que establece la Constitución, y también se establece en el propio décimo que se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, digamos que este es el núcleo duro de, de la parte laboral del texto propuesto que ahora se está discutiendo y que se dice que no necesariamente será el, la versión final de lo... De lo no sé si la palabra correcta se ha negociado, pero de lo reformado, ¿no? De este proceso dificultado de reforma que es un proceso a la Constitución, ¿no? Muy bien. Natalia, eh, ¿qué te parece esta reforma? ¿Qué te parece pues, esta eliminación de los fideicomisos? ¿Hay algo que pueda coartar los derechos de los trabajadores o de algún tercero? Pues justamente yo creo que la preocupación viene más de partiendo del tema de los fideicomisos, porque sí existen eh, algunos fideicomisos dentro del Poder Judicial que a lo que responden es a los al servicio de salud que pueden tener los trabajadores del Poder Judicial o incluso al tema de las pensiones. En ese sentido, yo considero que las preocupaciones que hemos visto y que se han expresado respecto a los derechos laborales eh, van encaminadas a ese sentido. Aparte, también recordando que la, la, la reforma eh, al Poder Judicial contempla la elección de, de los jueces, de los magistrados, de los ministros, por medio del voto popular, creo que también esa es otra característica que ha hecho que, que cause, bueno, creo que esa es la característica que ha causado más revuelo, ¿no? El si sí. deberíamos o no deberíamos estar votando a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y también esto puede generar cierta incertidumbre para los colaboradores del Poder Judicial de decir, bueno, ¿y hasta qué punto entonces mi, mi, mi puesto también puede estar en juego o no? Y creo que para esto, todas esas incertidumbres que se han ido planteando, eh, pues están funcionando muy bien estos foros de, del diálogo nacional para, para discutir esta reforma. Creo que a, se, se han podido exponer esas preocupaciones y ya entre los mismos ministros que han estado participando y los mismos diputados y bueno los legisladores que han estado en esta participación han dicho, bueno, sí hay todavía cosas que, que revisar, si sí hay como puntos claves que todavía podemos nosotros decir, como ellos dicen, los puntos y comas de la reforma, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor pudiéramos acceder, como ya también lo dijo el presidente, a ver que, que pudiera ser un cambio, una transición escalonada en el tema de, de la elección popular, para decir, bueno, este les va a dar esta, esta seguridad de que, por pues, supuesto, ahí está y vamos a ir viendo la manera escalonada, 
como bien menciona también el presidente, sin que esto se preste a alguna práctica dilatoria, ¿no?, referente a la, sí. a la reforma. Pero, bueno, yo recuerdo la iniciativa anterior para la desaparición de los fideicomisos planteaba que del mismo dinero de estos fideicomisos se iban a, a, a subsanar estos derechos, se iban a administrar para que se, puedan, se pudiera cumplir estos derechos laborales. ¿Qué otra cosa tenemos que poner eh, atención a esta reforma? Porque también implica una reforma en la judicatura, implica algún cambio en la estructura de, del poder judicial? Sí, eh, digamos, como laboralista tendría algunos comentarios adicionales interesantes, porque así como en los foros se dice qué es y qué queremos del Poder Judicial, algo similar, lo estoy sí. parafraseando, sí. Eh, eh, en el tema laboral es muy interesante de dónde venimos, cuál es el estatus o la estructura eh, o la ingeniería laboral de, 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 del Poder Judicial. Hay que separar que hay poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas y el Poder Judicial Federal. Del Poder Judicial Federal tenemos que el Consejo de la Judicatura que se propone hacer un, un, un nuevo órgano Pero que no. ahora se llama, aquí lo apunté, de disciplina. Eh, actualmente este Consejo de la Judicatura funciona como el que administra el personal, la nómina, etcétera. Eh, e incluso las rescisiones del personal, los juicios laborales del personal del Poder Judicial no se llevan ante un tribunal laboral ordinario como el, eh, cualquier trabajador o cualquier trabajador de, de cualquier poder adicional, sino el propio Poder Judicial resuelve sus propias controversias son laborales, son juez y parte. Y, y lo resuelven, si no son parte de, de, de la Suprema Corte, lo resuelve el Consejo de la Judicatura. Y si son parte de la Suprema Corte, lo resuelve la propia Suprema Corte. Entonces, eh, efectivamente hay un tema de ser juez y parte eh, con algo eh, pues interesante que se llama la Comisión de Conflictos Laborales y que esto está específicamente reglado en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Están excluidos de los procedimientos ordinarios. Pero si sumamos esto a algo que sufre en cualquier trabajador burocrático, que es pertenecer al apartado B del 123, siendo un trabajador burocrático federal, eh, te lo digo en una nuez, no tienen contrato colectivo y por tanto la negociación colectiva de condiciones superiores a la ley se pulveriza, tienen algo que sean condiciones generales de trabajo como cualquier trabajador burocrático. Eh, eso disminuye mucho la acción de un sindicato. Por otro lado, eh, tienen... Eh, eh, un derecho de huelga nulo, porque la Constitución dice que se deben violar total y general y sistemáticamente las, la, las condiciones que prevé la Constitución como derecho. Si no se no viola tienen. una, no puedes irte a huelga. Entonces, del sector burocrático no ha habido en el país, en toda la historia del país, una sola huelga del apartado B. Tenemos el ejemplo de los trabajadores de, de la CENTE, que, hay, que van a paros, de facto es una huelga, pero jurídicamente no ejercen el derecho de huelga. Por eso es que cuando vino la protesta de los trabajadores, yo escribí justo en, este, eh, en el medio escrito, en ese PR Informa, un artículo que sea la fragilidad laboral de los trabajadores del Poder Judicial, porque eh, pues me dio gusto, por un lado, que protestaran por sus derechos, y por otro lado, que asumieran su calidad de trabajadores, sí, claro. porque no habían tenido en apariencia necesidad de protestar. Y estaban protestados por una serie de fideicomisos que si analizas el globo de fideicomisos, solo hay uno respecto del Poder Judicial, no del Tribunal Electoral ni del Consejo de la Judicatura, uno que afecta, digamos, a la base trabajadora. Todos los demás son fideicomisos de derechos laborales, pero para, para la, la cúpula. cúpula. Entonces, de hecho, la reforma estaría ampliando o podría ampliar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Es una oportunidad para eso. Natalia, ¿qué otra cosa le tenemos que poner atención a esta reforma o qué te gustaría que tuviera esta reforma? Pues yo creo que habría que ver que el fondo debería de ir encaminado justamente al tema del acceso a la justicia. Actualmente, eh, pues en México hay una desconfianza muy grande hacia, hacia los impartidores de justicia. Sabemos que los índices de impunidad a nivel nacional son muy altos, entonces creo que al momento de cambiar una estructura como lo es el Poder Judicial y el querer hacer una, una, una reforma a, a su funcionamiento, el fondo debería estar encaminado justamente a qué tan accesible vamos a hacer el derecho a la justicia. Cómo estas reformas este, van a tener una incidencia en que la gente se sienta eh, pues, más... Eh, 
con más confianza en los, en los prestadores de justicia, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, el hecho de que vayamos a poder votar por ellos puede ser una manera de acercar a las personas a, a, a los juzgadores y a sentir esa confianza que, que podamos... Eh, que podamos llamarlo de esa manera, ¿no? Como que se pudiera aumentar este, este nivel de confianza. Y pues también creo que es muy importante si van a haber estas reformas y estos cambios, el, des, el tener de una manera eh, es, eh, bien estructurada cómo se va a llevar a cabo para evitar una parálisis del sistema de justicia. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Y qué nos va a garantizar que esa transición no va a afectar todavía más en el rezago judicial que ya tenemos actualmente? SPR Informa Tus causas son noticias SPR Informa SPR Informa